పెటెక్స్ ఇండియా ఆధ్వర్యంలో హైటెక్స్ లో పెట్స్ షో జరుగుతుంది ఇక్కడ దాదాపు ఐదు వందల పైగా బ్రీడ్స్ ఉన్నటువంటి డాగ్స్ అలాగే నూట ముప్పై పైగా వెరైటీ క్యాట్స్ ఇంకా ఫైవ్ హండ్రెడ్ అబౌ ఉన్నటువంటి రకరకాల బర్డ్స్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వెరైటీస్ ఫిషెస్ ఇక్కడ ప్రదర్శిస్తూ ఉన్నారు చూపర్లను అన్ని చాలా బాగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి మూడు రోజులు జరిగేటువంటి ఎగ్జిబిషన్లో వందలాది మంది పిల్లలతో పాటు ఇక్కడికి వచ్చి షోను చూస్తూ ఉన్నారు ఒకసారి మనం కూడా అవన్నీ చూద్దాం పదండి ఏం డాగ్ అండి ఎక్కడి నుంచి తీసుకొని వచ్చారు అలాగే ఇది ఎలా అనిపిస్తుంది అసలు ఇక్కడ హైటెక్స్ లో పెట్టినటువంటి పెటెక్స్ ఎలా అనిపిస్తుంది పెట్ ఎగ్జిబిషన్ పెటెక్స్ ఎప్పుడు బాగానే ఉంటుంది మేడం దిస్ నాట్ ద ఫస్ట్ టైం యూఆర్ కమింగ్ హియర్ అంటే యాక్చువల్లీ మా దగ్గర వెరైటీ బ్రీడ్స్ అన్నీ ఉంటాయి ఆల్మోస్ట్ అన్ని టిబెటన్ మ్యాస్టిఫ్ ఇంగ్లీష్ ఫ్రెంచ్ బుల్ మ్యాస్టిఫ్ న్యూ ఫౌన్ ల్యాండ్ బెల్జియం మెల్నాయిస్లు ఉంటాయి మళ్ళీ అమెరికన్ అకిత సమోయేడు వీర్ హ్యావింగ్ ఏ ఫామ్ అట్ శంషాబాద్ అక్కడ టూ ఏకర్స్లో ఉంటుంది మొత్తం ఫాము ఆల్మోస్ట్ ఒక ఎయిటీ డాగ్స్ ఉంటాయి మేడం మొత్తం మీకు ఎగ్జాటిక్ బ్రీడ్సే ఉంటాయి ఇప్పుడు ఎన్ని తీసుకొచ్చారు ఇక్కడికి ఇప్పుడు ఓన్లీ సిక్స్ తీసుకొచ్చాను మేడం జస్ట్ ఫర్ షో అనమాట ఇవి టిబెటన్ మ్యాస్టిఫ్లు అంటారు అది అది కూడా టిబెటన్ మ్యాస్టిఫ్ ఇది ఇది ఫిమేల్ అది మేల్ అది సెయింట్ బర్నాడ్ అంటారు దాన్ని ఇంకేం తీసుకొచ్చారు ఇక్కడ న్యూ ఫోన్ ల్యాండ్ ఒకటి ఉంది దట్ వాజ్ ఆల్సో ఎయిర్ ఎయిర్ బ్రీడ్ న్యూ ఫోన్ ల్యాండ్ ఒకటి టిబెటన్ మ్యాస్టిఫ్లు చౌచోలు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ రౌండ్ మళ్ళీ ఆఫ్టర్నూన్ ఇంకా సమ్మోయాడు ఒకటి వస్తుంది మెల్నాయిస్ ఒకటి వస్తుంది మళ్ళీ సెయింట్ బర్నాడు అమెరికన్ అకిత ఇంగ్లీష్ మ్యాస్టిఫ్లు అవన్నీ వస్తాయి తీసుకొస్తారా వీటికి ఏం ఫుడ్ పెడతారండి హార్డ్లీ అరౌండ్ మనం వన్ టైం వచ్చేసి డాగ్ ఫుడ్ పెడతాం మేడం డాగ్ ఫుడ్లో కూడా అన్నీ మిక్స్ పెడతాం ఒక ఫీడ్ అని కాదు పెడిగిరి డ్రోల్స్ రాయల్ కెనిన్ స్నిఫి అన్నీ కలిపి పెడతాం వన్ టైం వచ్చేసి బాయిల్డ్ చికెన్ టూ టైమ్స్ రూమ్స్ కూడా ఇటుకి పెద్ద ఉంటాయి అనమాట ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ బై ఫార్టీ అన్ని పేర్సే ఉంటాయి మన దగ్గర ఒకటి ఫార్టీ బై ఫార్టీ రూమ్ సైజ్ ఉంటుంది సో ఆల్మోస్ట్ ఫ్రీగా ఇవి మనం వాటికి కట్టేసి ఉన్న ఫీలింగ్ ఉండకూడదు వాటికి నీట్గా ఉంటాయి అనమాట ఏమన్నా చేస్తాయండి అంటే ఏమైనా ఫెరోషియస్గా ఉంటాయి నార్మల్గా ఉండవు మేడం మీరు చూస్తున్నారు కదా ఎంతమందులు ఫ్రీగా తిరుగుతున్నాయి అని అంటే ఫ్రెండ్లీగానే ఉంటాయి సో మ్యాక్సిమం ఏం చేయవాయి ఒక ఒక డాగ్ వచ్చి ఎంత ఖర్చు అవుతుందండి పెట్టేదానికి మీకు అంటే డిపెండ్స్ వన్ మంత్కి వన్ మంత్కి వచ్చేసి టిబెటన్ మ్యాస్టిఫ్లకి అయితే మనకి టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ అవుతుంది అదే హైయెస్ట్ అంతే మేడం నార్మల్గా ఎంతతో స్టార్ట్ అవుతుంది మినిమం మినిమం అంటే మనకి టాయ్ బ్రిడ్స్ దగ్గర నుంచి చూసుకుంటే హార్డ్లీ అరౌండ్ త్రీ టు ఫైవ్ థౌసండ్ లైక్ దాట్ అంతే ఇది కాస్ట్ ఎంత ఉంటుంది ఒక డాగ్ వచ్చి ఇది మనకి త్రీ ల్యాక్స్ పడింది మేడం అది టూ పాయింట్ ఫైవ్ పడింది హైయెస్ట్ అంటే త్రీ ల్యాక్స్ అండి మీ దగ్గర ఉన్నది ఇది త్రీ ల్యాక్స్ మేడం మీ దగ్గర ఉన్నది మన దగ్గర ఉన్నది ఇది త్రీ ల్యాక్స్ అదేమో టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఫామ్ పెట్టి ఏం చేస్తారంటే మీరు సరదాగా పెంచుకుంటారా లేకపోతే ఎవరికన్నా అమ్మడం అట్లాంటివి చేస్తుంటారా అట్లాగా ప్రొఫెషనల్గా బ్రీడింగ్ చేయాలి అమ్మాలని కాదు ఇదంతా మనకి ఇంట్రెస్ట్ అనమాట సో అన్నీ ఆల్ వెరైటీస్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ నాకు తెలిసి ఈ అన్ని బ్రీడ్స్ ఒక దగ్గర ఉన్నాయి సిటీలో ఎవరి దగ్గర లేవు ఎందుకంటే ఇవన్నీ కొంచెం ఎగ్జాటిక్ బ్రీడ్స్ అనమాట ఇవన్నీ ఒక దగ్గర ఎప్పుడు ఉండవు మీరు ఎప్పుడన్నా రావాలనుకుంటే యువర్ ఆల్వేస్ వెల్కమ్ ఏం డాగ్ అండి అలాగే పెటెక్స్కి ఇంతకు ముందు వచ్చారా ఫస్ట్ టైమ్ లైక్ ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను పెటెక్స్కి వచ్చాను అప్పుడు ఓన్లీ చూశాను ఇప్పుడు కుక్కతో వచ్చాను నేమ్ ఇస్ కుకీ ఇది బీగల్ బ్రీడ్ అనమాట సో బీగల్ ఇస్ పెట్ ఫ్రెండ్ అంటే చాలా కిడ్ ఫ్రెండ్లీ అనమాట బాగాను ఇదేంటంటే చాలా ఈజీ టు మెయింటైన్ మీరు చూస్తారు కుక్కల్ని మెయింటెనెన్స్ కష్టం పాపం బాగానే పెంచుతున్నారు అందరూ ఇది చాలా తక్కువ మెయింటెనెన్స్ ఉన్న డాగ్ మోర్ సెన్సిటివ్ అంటే యాక్చువల్లీ ఈ బ్రీడ్ వచ్చి హంటింగ్ కోసం బ్రీడ్ అయిందనమాట అంటే ఇది హంట్ చేయదు బర్డ్ హంటర్స్ చేస్తారు కదా అప్పుడు ఆ కింద పడిపోయిన బుషెస్లో పడిపోయిన బర్డ్స్ని కూడా ఇది లోపలికి వెళ్ళి నోట్తో పట్టుకుని తెస్తుంది అనమాట సో ఈ బ్రీడ్ని అలా తయారు చేశారు బీగల్ని యా ఎంత అండి ఏజ్ ఇది త్రీ మంత్స్ అండి త్రీ మంత్స్ ఈ సైజ్ అవుతుంది ఇంత ఉంటుంది పొట్టిగా ఉంటుంది అంటే డాష్ హండ్ కంటే కొంచెం పెద్దది ఉంటుంది డాష్ హండ్ డాష్ హండ్ కంటే కొంచెం హైట్ ఉంటుంది అంతే ఎంత ఉంటుందండి కాస్ట్
అంతే పెట్టాలి అంతకంటే పెట్టకూడదు బాబు బాగా ఆడుకుంటున్నాడు చాలా చాలా ఎక్కువగా ఆడతాడు కంటిన్యూ ఆడుతూనే ఉంటాడు అండ్ వాటికి కూడా ఇంట్లో ఎంతమంది ఉన్నా విడుదునే ఎక్కువ ఆడుతుంది ఏమంటే పిల్లలతో ఇంట్రాక్షన్ చాలా ఎక్కువ చాలా ప్రొటెక్టివ్గా ఉంటాయి ఎవరిని ముట్టుకొని ఇవ్వవు చాలా ప్రొటెక్టివ్గా ఉంటాయి ఈ షోకి జస్ట్ ఊరికి సరదాగా తీసుకొచ్చారా లేకపోతే ఇప్పుడు డాగ్ షో ఉంది అందులో పార్టిసిపేట్ చేస్తారా పార్టిసిపేట్ చేద్దామని తీసుకొచ్చాము విల్ విల్ నాట్ నో అంటే ఇది ఇప్పుడు ఎంతసేపు ఉంటుంది అన్నది తెలీదు అది ఉండడాన్ని బట్టి ఉంటాను లేదంటే తీసుకువెళ్ళిపోతాను అంతే నెక్స్ట్ ఇయర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ అంతే బట్ షోలీ విల్ విజిట్ అగైన్ ఏం డాగ్ అండి ఎంత ఏజ్ ఇది అమెరికన్ అకీత అండి సెవెన్ మంత్స్ పప్పి అవునండి ఇది ప్యూర్ వెజ్ అవును ఇది ప్యూర్ వెజ్ ఇంట్లో అన్ని ఐటమ్స్ తింటుంది ఇడ్లీ దోశ అన్ని పెడుతుంది ఉప్మాతో సహా తింటుంది పప్పన్నం కారం అన్నంతో సహా తింటుంది ఏమంటే ఇక్కడ షో పర్పస్ చేయాలని ఫ్రెండ్లీగా పెంచాను ఇది చాలా వైల్డ్ చాలా వైల్డ్ అంటే ఈవెన్ ట్రైనర్స్ కూడా హ్యాండిల్ చేయాలంటే భయపడతారు ఆ రేంజ్ వైల్డ్ ఫ్రెండ్లీగా పెంచారా మీరు కంప్లీట్ ఫ్రెండ్లీగా పెంచాను ఎవరు చిన్న పిల్లల్ని లేడీస్ని అస్సలు టచ్ కూడా చేయదు అంతవరకు హ్యాపీ ఓకే ఓకే ఎలా ఉంది పెటెక్స్ పెటెక్స్ బాగుందండి బాగుంటుంది పెటెక్స్ ఇప్పటికీ బాగానే ఉంటుంది టాక్ షోలో మీ డాక్ కూడా పార్టిసిపేట్ చేయబోతుందా యా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది పార్టిసిపేషన్ ఉంటుంది బనీ 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 ఎంత అవుతుందండి ఖర్చు దీనికి నెలకు ఒక మనిషికి వచ్చిన ఖర్చు వస్తుందండి ఎక్స్ట్రా ఇంట్లో ఒక మెంబర్ ఎక్స్ట్రా అంతే పెరోషియస్ ఉంటుందా లేకపోతే నార్మల్ ఉంటుంది ఇప్పుడు అంటే మనం నేర్పించుకునే దాన్ని బట్టి అండి ఇంట్లో చిన్న పిల్లల్ని కొట్టినట్టు కొట్టి కంట్రోల్లో పెట్టుకుంటే బాగానే ఉంటాయి మనం అలాగే ఫ్రీగా వదిలేస్తే అది చెప్పినట్టు తినాలంటే కష్టం మనం చెప్పినట్టు ఇలాగ పెంచుకుంటే చిన్నప్పటి నుండి ఇబ్బంది ఉండదు బాగుంది ఎంత ఏజ్ ఉంటుంది అండి ఏజ్ లిమిట్ ఎంత వీటికి ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ అండి ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఏదైనా అంతే అది సిక్స్టీన్ పెరిగిందంటే మన అదృష్టం అనుకోవాలి ఇంకా అప్పటికి మనం ముసలి అయిపోయినప్పుడు మనల్ని చూసుకున్నట్టు దాన్ని చూసుకోవాల్సి వస్తుంది అదొక ప్రాబ్లం ఉంది పెటెక్స్లో చాలా వెరైటీ బర్డ్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా మీరు ఎక్కడి నుంచి తీసుకొని వచ్చి పెట్టారు మీరు ఎక్కడ ఉంది అసలు డీటెయిల్డ్గా చెప్పండి నాది అమ్ము స్పెట్స్ అండ్ కెనల్స్ అమ్మ అందరికీ తెలుసు అంటే తక్రిమ మన ఉమ్మడి రాష్ట్రాలలో మనం కొద్దిగా ఫేమస్గానే ఉన్నాం అమ్ము పెట్స్ అండ్ కెనల్స్ అని జనరల్లీ నేను డాగ్ షోస్ చేస్తుండే అమ్మ పాస్ట్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ నుంచి నేను డాగ్ షోస్ చేసి పదిహేడు ఇండియన్ ఛాంపియన్ కూడా చేశాను అన్నమాట సో ఆ తర్వాత నాకు బర్డ్స్ అనేది ఒక క్రేజ్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి అలవాటైంది కానీ నేను దాంట్లోగా మునిగిపోయానని చెప్పొచ్చు చాలా మట్టుకు ఎగ్జాటిక్ బర్డ్స్ ఇవన్నీ నేను బ్రీడ్ కూడా చేస్తున్నాను యా జనరల్లీ దాదాపు బ్రీడింగ్ కూడా చేస్తారా నాది ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి నా ఓన్ అమ్ము అమ్ముస్ పెట్స్ అండ్ కెనల్స్ అని నా ఓన్ ఫార్మ్స్ కూడా ఉన్నాయండి నేను ఓన్ మకావ్స్ కానీ ఆఫ్రికన్ గ్రేస్ కానీ కాకోటూస్ కానీ ఇవన్నీ నేను బ్రీడ్ చేస్తాను స్ఫాన్స్ కానీ ఇవన్నీ నేను బ్రీడ్ చేస్తాను ఇంకా మన పెట్స్ కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి మనకు రిజిస్టర్డ్ పరివేశ్ తోటి పాటు ఉన్నాయండి ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఇంకా చాలా మట్టుకు ఇప్పుడు అంత కుక్కలు అంటే ప్రతి ఒక్కరు పెంచుతారు కానీ ఈ బర్డ్స్ ఎగ్జాటిక్ బర్డ్స్ అంటే చాలా ఒక పాష్ పెట్ పెట్ హాబీ అని చెప్పచ్చు బట్ పీపుల్ ఆర్ కమింగ్ అండ్ ఆఫ్టర్ లాక్డౌన్ అయితే ఇంకా ఈ ఎగ్జాటిక్ బర్డ్స్ అనేది డిమాండ్ చాలా పెరిగిందండి యా యా చాలా చాలా పెరిగింది మనకు మన దగ్గర ఉన్న వాటిల్లో లీస్ట్ కాస్ట్ ఎంత ఉంది హైయెస్ట్ ఎంత ఉంటుంది లీస్ట్ కాస్ట్ అంటే మనకు ఒక లవ్ బర్డ్ అని ఉంటుంది ఎనిమిది వందల జత ఉంటుంది అంతపాటు మనకు ఎనిమిది లక్షలు పది లక్షల వరకు కూడా పోతే పలుకు అంత ఉంటాయండి చాలా మట్టుకు సెలబ్రిటీస్ కూడా మనకు సల్మాన్ ఖాన్ తీసుకుంటే కత్రీనా కైఫ్ మన బాలీవుడ్కి అయినా మన టాలీవుడ్లో అంటే లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ మన అనసూయ గారి దగ్గర కూడా బర్డ్స్ వచ్చినాయి నేనే ఇచ్చానండి అవి అవునండి ఆ మేడం దగ్గర కూడా బాధాకరం ఏమంటే కొద్దిగా ఒక బర్డ్ ఎగిరిపోయింది కూడా మేడం అని చెప్పారు నన్ను చాలా బాధ కానీ తనకు బర్డ్స్ అంటే చాలా ఇష్టము అంటే ఫస్ట్ ఏమో అనుకుంది ఒక చిన్న కాక్టెల్ కొన్నది నా దగ్గర ఫస్ట్ కాక్టెల్ కొన్నాక అంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ ముందు అన్నట్టు మోయిన్ నాకు నేను కొద్దిగా టైర్డ్ అయిపోతాను షూటింగ్స్ వల్ల నాకు చెప్పి ఆ తర్వాత కాక్టెల్ నేను ఒక పెట్ పెట్టుకొని అమ్మ చూడండి ఒక డాగ్స్ అయితే ఎవరైనా పెంచుతారు బర్డ్ అంతే తను ఒక బర్డ్ కాక్టెల్ కొన్నాక ఇమీడియట్లీ మీరు నమ్ముతారో నమ్మరో ఇమీడియట్లీ ఒక వన్ వీక్లోనే నా దగ్గర వచ్చేసింది మోయిన్ గారు నాకు ఒక మంచి పెద్ద బర్డ్ కావాలి నాకు నాకు ఇవి నాకు నిజంగా నేను షూటింగ్ నుంచి వచ్చినాక నా స్ట్రెస్లో ఉన్నాము కూడా ఒక బర్డ్తో నాకు స్ట్రెస్ మొత్తం వెళ్ళిపోతుందని చాలా ఎక్సైటింగ్తో నా దగ్గర తీసుకెళ్ళారు ఆ తర్వాత నా దగ్గర గాలా కాకట్టు కొన్నారు ఆ కాక్టెల్ బర్డ్ ఉన్న దాని పేరు
అన్నట్టు బర్డ్స్ పెట్స్తో అంత అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది ఇంకోటి నేను ఎప్పుడు ఈ బర్డ్స్కి ఎందుకు సజెస్ట్ చేస్తానంటే ఇది వన్ టైం పెట్ ఇవి యాభై నుంచి అరవై సంవత్సరాలు బతుకుతాయండి అవును ఈ ఎగ్జాటిక్ బర్డ్స్ మీరు తీసుకుంటే మకౌస్ కానీ ఆఫ్రికన్ గ్రే కాకోటూస్ కానీ ఇవన్నీ మనకు ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ టు సిక్స్ ఇయర్స్ యావరేజ్ బతుకుతాయి అన్నట్టు చాలా బాగున్నాయి మీ దగ్గర బర్డ్స్ అని సూపర్ రియల్లీ బర్డ్స్ కూడా డాగ్స్ కూడా యాక్చువల్గా సెవెంటీన్ ఛాంపియన్స్ మీరు వచ్చి ఎప్పుడైనా నా షాప్కి కూడా రండి బంజారా హిల్స్ రోడ్ నెంబర్ వన్లో యూ విల్ రియల్లీ ఎంజాయ్ అమ్మా అంత కాస్ట్లీ ఫిష్ని మెయింటైన్ చేయాలన్నా ఫుడ్ కావచ్చు హెల్త్ కావచ్చు అన్ని చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలేమో కదండి మన దగ్గర ఇక్కడ సెట్ అవుతుందా మరి ఎక్కడి నుంచి తెస్తున్నారు అసలు ఇది వచ్చేసి మనకి ఇండోనేషియా కియాను నాకు ఫామ్ ఉందండి అక్కడ నుండి వస్తుంది ఇండియన్ వాటర్స్కి హ్యాపీగా ఉంది సెట్ అయింది క్వారంటైన్ అయిపోయింది యాజ్ పర్ గవర్నమెంట్ రెగ్యులేషన్స్ అందుకే వన్ డే డిలే మన క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ మరి తట్టుకోగలుగుతుందా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తట్టుకోవాలి తట్టుకుంది కూడా ఫోర్టీన్ డేస్ అయింది ఇండియాకి వచ్చి ఫిఫ్టీన్త్ డే తీసుకోవాలి సో ఫిఫ్టీన్త్ డే ఇవ్వాలి అంత కాస్ట్లీ ఫిష్ అంత రేరెస్ట్ ఆఫ్ ది రేర్ ఫిష్ మీ ఒక్కరి దగ్గరే ఉందేమో నాకు తెలిసి ప్రస్తుతానికి అయితే మన ఒక్కరి దగ్గర ఎన్ని వెరైటీస్ ఆఫ్ ఫిషెస్ ఇక్కడ ఉన్నాయండి అంటే పెటెక్స్లో ఎన్ని పెట్టారు మీరు అసలు పెటెక్స్లో టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వెరైటీస్ అట్లా పెట్టామండి టూ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ అట్లా వెరైటీస్ మా స్టోర్లో కూడా ఇంతే వెరైటీస్ ఉంటాయండి ఇక్కడ పెటెక్స్లో ఇప్పుడు ఏదైతే తీసారో మీరు ఇది ఓన్లీ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద స్టోర్ స్టోర్లో దీనికి ఇంకా ఫైవ్ టైమ్స్ ఉంది త్రీ ఫ్లోర్స్ బిల్డింగ్ మొత్తం గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ మొత్తం డిజైన్ ట్యాంక్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ ఫ్లోర్ అంతా అక్వేరియమ్స్ ఉంటాయి సెకండ్ ఫ్లోర్ అంతా డాగ్స్ క్యాట్స్ బర్డ్స్ స్నేక్స్ కూడా ఉన్నాయి స్నేక్స్ కూడా ఉన్నాయి ప్రైసెస్ లోకి వచ్చేసరికి లోయెస్ట్ ఎంత హైయెస్ట్ ఎంత ఉంది మీ దగ్గర ఓకే లోయెస్ట్ అంటే మా దగ్గర ఫార్టీ ఫిఫ్టీ రూపీస్ పెయిర్ అట్లా ఉందండి హైయెస్ట్ అంటే త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ ఫోర్ ల్యాక్ అట్లా ఉంటుంది అమ్మో త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ ఫిషెస్ ఉంటాయండి అవి తీసుకెళ్ళి పెంచుకుంటారా పెంచుకుంటారండి హ్యాపీగా పెంచుకుంటారు అమ్మో వాటిని మెయింటైన్ చేయాలి కదండి ఎట్లా మరి మెయింటెనెన్స్ అంటే ఏం లేదండి అది స్ట్రాంగ్ ఫిష్ దాని లైఫ్ స్పాన్ కూడా బాగుంటుంది ఇట్లా ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ థర్టీ ఇయర్స్ అట్లా ఉంటుంది దానికి ఇన్సూరెన్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు కావాలంటే చేసుకోవచ్చు ఇదిగో ఇక్కడ ఉంది చూడండి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ అంటుంది కానీ చాలా చిన్నగా ఉంది ఇప్పుడైతే ఇప్పుడు చిన్నగా ఉందండి ఎంత ఉంటుంది అసలు అయితే ఎంత పొడవు లెంత్ ఎంత ఉంటుంది అసలు లెంత్ వచ్చేసి మనకి ట్వెల్వ్ ఫీట్ అవుతుంది అండి ట్వెల్వ్ ఫీట్ ట్వెల్వ్ ఫీట్ అవుతుంది దీని స్పెషాలిటీ అంటే మనిషి కంటే ఎక్కువ కదండి ట్వెల్వ్ ఫీట్ అంటే మనిషి సిక్స్ ఫీటేగా ట్వెల్వ్ ఫీట్ అవుతుంది దీని స్పెషాలిటీ ఏంటంటే బ్రేక్ఫాస్ట్కి సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ మైల్స్ వెళ్ళి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి వస్తుంది అది అంటే దగ్గరలో ఉన్న బ్రేక్ఫాస్ట్ నచ్చదా ఈ ఫిష్కి నచ్చవు ఏంటండి బ్రీడ్ నేమ్ ఏంటి ప్లాటినం డోరాడో ఎక్కడ దొరుకుతాయి ఇవి అసలు అయితే సెంట్రల్ అమెరికా అండి నార్త్ అమెరికా టు సౌత్ అమెరికా కనెక్టింగ్ ఉంది కదా అక్కడ ఉంటాయండి ఇప్పుడు దానికి ఉన్నటువంటి క్లైమాట్ కావచ్చు లేకపోతే లోపల వాటరు ఆ కండిషన్స్ అన్నీ కూడా ఇప్పుడు సేమ్ అక్కడ ఎలా ఉంటుందో అలాంటివి మనం క్రియేట్ చేయాల్సి ఉంటుందేమో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది చేసాకే పెట్టామండి ఫిష్ని ఫుడ్ అండి మరి ఫుడ్ నార్మల్ ఫుడ్ తింటుంది లైవ్ లైవ్ చిన్న చిన్న ఫిష్ ఉంటాయి కదా అవి తినేస్తుంది చిన్న ఫిష్లు తినేస్తుందా అంటే ఇది నాన్ వెజిటేరియన్ అనమాట మాక్సిమం ఫిషెస్ అన్ని నాన్ వెజిటేరియన్ మాక్సిమం పక్క నాన్ వెజిటేరియన్ పక్క అంటే కొన్ని నాచు లేకపోతే మొక్కలు అవి కూడా తింటాయి కదా కొన్ని ఫిషులు కొన్ని ఫిషెస్ తింటాయి అవి ఇందాక చూపించాను కదా ఆఫ్రికన్ ఫిష్ అని చెప్పాను అవి వెజిటేరియన్ ఫుడ్స్ అక్కడ వాటర్లో ఆల్గి ఎక్కువ ఉంటుంది సో అవి నాచు తింటాయి అన్నట్టు కానీ వాటి కూడా మీరు చిన్న ఫిషెస్ తినేస్తాయి ఇదైతే అట్లాంటి ఏం తినదు ఓన్లీ ఫిష్ అవునండి ఇప్పుడు నా చేతిలో ఒక క్యాట్ ఉంది చూడండి సింగపూర్ నుంచి వచ్చిందంట దీని కాస్ట్ ఎంతో తెలుసా థర్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎస్ మీరు వింటున్నది నిజమే థర్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ దీని ప్రైస్ జనరల్గా నేను త్రీ ల్యాక్స్ వరకు చూశాను చాలా పెట్ షాప్స్లో కానీ బట్ ఇంత కాస్ట్లీ క్యాట్ని అయితే నేను చూడలేదు థర్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ రూపీస్ క్యాట్ చూడండి ఎట్లుందో ఒకసారి గ్రేట్ కదా నిజంగా అసలు సింగపూర్ నుంచి స్పెషల్గా పెటెక్స్ కోసం తెప్పించినట్లున్నారు మరి ఎన్ని రోజులు ఉంటుందో మన క్లైమాట్ కండిషన్స్ నాకు తట్టుకుంటుందో లేదో ఒకసారి అడుగుదాం ఏమండి మన క్లైమాట్ వేరే ఉంటుంది అక్కడ క్లైమాట్ వేరే ఉంటుంది తట్టుకోగలుగుతుంది ఆల్రెడీ క్లైమేట్లో మన క్లైమేట్లో అక్లిమేటైజర్ అయిపోయింది తట్టుకుంది కూడా హ్యాపీగా ఉంది ఫుడ్ అండి మరి ఫుడ్ నార్మల్ ఫుడ్ అండి క్యాట్ ఫుడ్ ఇవ్వడం
ఇది కూడా సింగపూర్ నుంచి వచ్చింది స్కిన్ చూడండి ఎట్లా ఉందో పైన అసలు హెయిర్ అంతా ఏం లేకుండా చాలా నార్మల్గా ఉంది ఐస్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఐస్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మ పట్టుకుంటే అసలు ఎలా ఉందంటే స్మూత్గా ఉంది చాలా ఆగట్లేదు చూడండి వెనక్ వెనక్ వెళ్ళిపోతూనే ఉంది ఓ చాలా పొడవుగా కూడా ఉంది చూడండి నార్మల్ క్యాట్తో కంపేర్ చేస్తే చాలా లెందీగా ఉంది ఇవి సేల్ చేస్తారా అండి సేల్ చేయాలి ఇక్కడ సేల్ లేదు మనకు సేల్ సేల్ జస్ట్ పెట్టుకోవడానికి మాత్రం పర్మిషన్ ఉంది అంతే పర్మిషన్ సేల్స్కి లేదు సో కొనుక్కోవడానికి లేదు జస్ట్ చూడడానికి మాత్రమే ఆప్షన్ ఉంది